véritable success story de la radio espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous continuez à réagir sur nos différents canaux, sur nos différentes plateformes GG au 937 ou 657 39 13 13 ou, ou euh, sur le Twitter hashtag espace GG derrière on va euh, s'occuper de vos messages à la une, la problématique de la gestion des plages en Guinée, cette question qui a autorité sur les plages dans notre pays, la question est loin d'être tranchée entre différentes entités de l'État concernées par le sujet en attendant, certains gestionnaires privés, pour l'essentiel des jeunes s'organisent pour tenter de remettre à flot, certaines plages de la capitale c'est le cas de celle de Roban où un tram s'est produit en 2014 à l'occasion d'un concert grand public, vous vous rappelez du bilan 33 morts, euh, 5 ans après ce drame, dans quel état se trouve aujourd'hui cette plage la plage de Roban, quel plan de relance, d'aménagement et de gestion normalisée des plages en Guinée, Lévi Saint-Etienne Toac euh, Camara il est le président de l'ONG Jeunesse, Environnement et Développement qui s'y gère la plage de Roban. On, donc, on va le recevoir ce vendredi. Il est notre invité au téléphone, Alexis Diallo. Il est coordinateur des plages à République de Guinée. On a essayé de joindre le, euh, le directeur général de l'ENT à 8 h Son téléphone ne, ne passait pas. Euh, donc, dommage. On va donc faire sans lui. Quelle est la situation des étudiants guinéens du Sénégal Bénéficient-ils de suffisamment d'appui de la part des autorités guinéennes Comment s'organisent-ils pour résoudre la question de leur emploi Telles sont les questions, les, telles sont les, les, les quelques questions qui expliquent la présence du président de l'amicale des étudiants, et des stagiaires et des élèves guinéens du Sénégal, actuellement donc en visite en Guinée. Monsieur Mohamed Diallo, il est notre invité, on va euh, le retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Donc cette amicale des étudiants, stagiaires et élèves guinéens au Sénégal qui prépare un forum du côté de Dakar. Et puis l'installation de l'autorité morale du Farana Conakry, c'est ce dimanche. 17 mars au Palais du Peuple sous l'égide du président de l'Assemblée nationale. On va essayer de, de joindre Mohamed Sita Sissé vers la fin de notre émission. On poursuit les gars avec euh, ce qui se passait hier Mohamed euh, du côté du Palais du Peuple. Troisième mandat rififi au Palais du Peuple hier. Je me suis intéressé à ce sujet euh, en allant vers des intervenants, des, des initiateurs et tout cela. Alors, il euh, y a le côté que tout le monde a vu. Et puis, il y a, a l'autre cette face là que le grand public ne sait pas de quoi s'agit-il euh, vous vous rappelez de la préparation de l'organisation des, des, des communales le RPG Arc-en-Ciel avait exigé que en fait tous les candidats de la mouvance donc des partis de la mouvance existent sur une seule liste notamment le RPG Arc-en-Ciel aucun parti n'avait euh, si vous voulez le, 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 le droit de présenter ses propres candidats c'est pas si vous vous souvenez de cette sortie de Bantamasso oui alors, c'est pourquoi, personnellement, j'ai été étonné la dernière fois quand j'ai vu Domani Doré parler dans notre studio au nom un peu du RPG. J'étais surpris, personnellement, parce que je me rappelle encore de ce discours officiel du RPG Arc-en-Ciel. Tous ceux qui voulaient être candidats au nom de la mouvance, ils étaient sur la liste du RPG. Et c'est comme cela que des partis politiques comme le MPD de Paul Moussa Diawara n'ont pas présenté de candidats. Tous donc sont allés vers une liste commune avec le RPG Arc-en-Ciel. Ça existe. Cela explique d'ailleurs le manque l'absence de, de chef de comment ça de tête de, de liste tête de liste de tête de liste donc euh, sur ces bulletins là alors mais depuis ce sont des partis qui se sont sentis frustrés par le grand parti RPG Arc-en-Ciel oui. mais qui veulent exister et qui existent pour certains donc ils ont décidé de d'organiser vous savez ils sont tous au sein de cette copam donc d'organiser une manifestation grandiose et ils ont écrit au RPG Arc-en-Ciel ils ont pris plusieurs contacts pour que le RPG eux euh, organise cette manifestation ce que le RPG, apparemment à la dernière minute, aurait refusé. Si vous avez remarqué la physionomie de la salle, ils n'y étaient pas. 
Donc, ils ont abandonné la COPAM. Donc, il y avait, si vous voulez, c'était une question d'honneur pour ces partis hier, de mobiliser, de remplir la salle. Je suis eh, du même bord euh, de personnes d'observateurs qui pensent qu'en 2020, le président Fakonde doit rendre le tablier. Merci, Basse. Allez-y, madame Hiro. Non, mais, mais je pense que c'est bien de vouloir euh, trouver une porte de sortie, de vouloir se dédire parce que leur rêve s'est écroulé hier comme un château de cartes avec ces jeunes qui sont venus, qui sont venus, ben, comme on appelle, montrer des pancartes disant non au troisième mandat. Sinon, avant-hier, vous vous souvenez, vous leur avez posé la question de savoir quelle est la nécessité de, de faire une rencontre au palais du peuple pour parler du bilan du professeur Alpha Condé, comme si les Guinéens ne connaissent pas le bilan du professeur Alpha Condé, quelle est la nécessité Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi cette rencontre Pourquoi venir dire que oui, qu'est-ce qu'il venait faire là mais, mais vous pensez que le, la personne qui a dit ça, qui est quand même un membre du bureau de, de, de le cette organisation, c'est le vice-président. Le vice-président, vous pensez qu'il peut Mbemba. sortir dire le des choses Le il n'est pas n'importe qui. Au vous pensez qu'il peut s'inviter Il est le, le, le deuxième personnage de la Copam. Je te rappelle. Il y a deux dimanches. Il y a deux dimanches, justement, je lui ai posé cette question. Vous vous rappelez Cette joute verbale, malgré tout ce qu'on a dit. Il a dit que cela ne figurerait pas Effectivement. à l'ordre du jour. Justement, voilà pourquoi. Pourtant, c'est lui qui l'a dit, Mara. Moi, voilà, moi, 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 dans les vidéos. Les explications qu'on m'a données. Moi, mais. Hier, il a dit. Moi, mais, c'est ça. Moi, mais, s'il te plaît, moi, mais, les explications là ne tiennent pas à l'ordre du jour, s'il te plaît. Il a dit, il s'est prononcé. Non. Il ne s'est pas assumé. Mais il faut qu'il. Non, tous les membres de la COPAM doivent assumer. Il s'est exprimé en tant que vice-président au nom de la COPAM. Il est la deuxième personnalité. Il est la deuxième personnalité de cette organisation. Il n'est pas n'importe qui. Ils ont juste donné des explications fallacieuses à Mara, des explications qui ne tiennent pas debout. Bien. Le, 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 le problème est qu'ils ont, ont été complètement anéantis hier par ces jeunes qui, les ont, qui, ont, qui, ont, qui ont mis à sac tous leurs projets. Je pense que c'est... Il y a des gens, c'est vrai que, on, comme on le dit le plus souvent, les gens, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Les gens, c'est pas tout le monde qui, qui, qui voudrait accompagner le président à supposer qu'il veut y aller. C'est ce qu'on a vu hier. Il y a eu une mobilisation, une forte mobilisation, mais tout s'est gâché à la dernière minute ouais. avec ces jeunes qui ont surgi de nulle part. On ne s'attendait pas à cela. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Si les gens veulent aller dans ce sens, il y a beaucoup, beaucoup de personnes au sein du peuple de Guinée qui ne sont Bien. pas d'accord avec cette, cette velléité ouais. à supposer qu'elle arrive un jour à sa vérité. Merci, madame. Allez-y, Jacques Léo. Moi aussi, j'avais réclamé la parole à temps lorsque Mohamed Mara expliquait. C'était pour lui donner des explications, pas après l'événement, mais pendant l'événement, parce Bien. que j'avais une équipe à l'intérieur Effectivement, allez-y, allez-y Jacques. Parce que lorsque les gens sont venus, la salle est remplie, vous le dites très bien, mais de qui Ce n'est pas seulement des militants de cette COPAM, ouais. il y avait des militants, des opposants. Les gens ont été perçus depuis dans la cour du palais, et avec des papyrus dans les poches, ouais. sur lesquels c'était mentionné non. Alors, il y a un des organisateurs qui a aperçu donc un jeune. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici Il dit, nous sommes plus d'une plus, plus centaine dans cette salle. Donc, si vous tenez votre discours et dans lequel il va apparaître une question de modification de la Constitution, nous sommes là pour protester. Donc, ces jeunes étaient en nombre dans cette salle oui. avant même d'entrer. Mm -hmm. Finalement, il y a Bouna Keita qui a pris la parole pour repréciser les choses. Il dit, si vos, vos leaders veulent contester quelque chose, ils n'ont qu'à organiser un, un rassemblement pour ça. Mais ici, nous nous sommes réunis pour une cause bien déterminée. Donc, vous n'avez pas euh, le droit, n'est-ce pas, de vous mêler, n'est-ce pas, à ce, à ce mouvement. Mais finalement, les jeunes, ils sont restés. Et quand le docteur Memba Traoré a tenu donc son discours, vers la fin, on a bien dû le remarquer parce qu'il avait les, les yeux levés. Je n'ai aucune confirmation que cela figurait mais, ou ne figurait pas. Mais il avait les yeux levés où il a dit, c'est pour, euh, je crois, toutes ces réalisations que nous décidons, n'est-ce pas, de soutenir la modification de la Constitution. Mmh. Et après, on peut bien être d'accord tonnerre... avec Mara et ce que vous venez de dire, oui. que ce, ce pan ne figurait pas dans le discours officiel préparé par la COPAM, mais dès l'instant non, 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 on... qu'il l'a dit, c'est au nom de... Il il dit, ça engage la COPAM. Il l'a dit. On ne peut pas dédouaner la COPAM. La... Non, on ne peut pas. Non, on, 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 peut pas. Les... on ne peut pas. On ne peut pas. Bien. On ne peut pas. Un porte-parole. D'abord, un, 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 un porte-parole pour le désigner. On réfléchit très bien. Vous dites très bien. C'est la deuxième personnalité de la COPAM. Donc, euh, elle ne prend pas la parole comme ça. Elle ne raconte pas des, des choses comme ça. Sinon, il y aurait eu une contestation juste après ça pour dire que nous, sommes, nous ne sommes pas venus pour ça. Ce sont des personnes euh, éloquentes quand même qui sont membres de la COPAM. Paul Boussa Diawara. Domani Doré, j'ai vu toutes ces personnes là-bas. Là Personne n'a approché. Domani y était 
Domani y était. Okay. Je n'ai pas vu une seule personne parmi ces leaders sortir Il dire que nous ne sommes pas d'accord avec bah, ce que Dr Mbemba Traoré a dit. Oui, Dr Mbemba Traoré, pour le décrire un peu, parce que là, là maintenant, je suis dans la réaction, mm -hmm. euh, il a été candidat à la présidentielle 2010, de 2010. Et il est sorti au premier tour avec 0,0000000. Il avait du mal à obtenir le seul 1 qui venait en alors c'est lui qui s'engage avec des personnes pour, n'est-ce pas, Bien. relayer un tel non, discours avec Merci. autant de courage. C'est une déception si je, que... si je réalise que c'est un professeur d'université ouais. qui donne des cours en faculté de médecine. Vraiment, je, je suis tout simplement déçu. Bien, allez-y Antoine. Ce que dit Jacques est très intéressant, c'est pourquoi c'est important d'évaluer le poids des membres de cette COPAM. La COPAM c'est qui C'est le, le MDP le MPD, je ne sais pas, MPD. la Guinée audacieuse et les autres. Bah, c'est quoi a dit que c'est un parti à un poids coton. coton, que le coton est très lourd. C'est un parti qui, pour moi, ne pèse rien du tout. C'est une coalition de partis politiques qui, pour moi, ne pèse Antoine, rien du tout Antoine. sur l'équipe. Mais, mais c'est vrai. Mais, mais, si, mais, si, mais je dis la vérité. Qui ne, qui ne pèse absolument rien, absolument rien, rien du tout. Qui hier a mobilisé rien des jeunes, ram, des, jeunes ramassés, des jeunes ramassés ça et là. On les qualifie de militants. Ce ne, sont, ce ne sont pas des militants à Bakar. Vous à Bakar, vous pouvez mobiliser des gens à Konak écrit sur le biais de, 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 de biais de banque, vous pouvez le faire. Ces jeunes hier au palais n'étaient pas des militants, c'est les jeunes avec qui on a voulu faire comprendre au RPG que nous, COPAM, en tant que parti allié, nous sommes capables de mobiliser. Certes, ils ont mobilisé, mais je m'en tiens au côté officiel de l'événement. Bemba Traoré s'est exprimé en disant, nous soutenons une révision constitutionnel, il n'a pas dit je soutiens. Alors, dès l'instant où il dit non, je me dis que le non renferme la COPAM. Et jusqu'à preuve contraire, aucun membre de cette COPAM n'est sorti officiellement pour dire je me désolidarise ou je conteste les propos tenus par mes Traoré. Dès l'instant où c'est le cas, ils auraient pu nous appeler dans ce studio ce matin, Paul Moussa Diawara, Domani Doré et les autres auraient pu ce matin appeler et dire que je veux parler pour contester ces propos de mes Traoré. Ils ne l'ont pas fait, j'estime que jusqu'à preuve contraire, l'annonce faite hier par Mema Traoré émane de la COPAM, est un propos tenu par la COPAM et je les condamne avec la Merci. dernière énergie parce que pour moi ce n'est pas Merci. juste ce que débat. des personnes qui se, qui se disent démocrates euh, pensent de la sorte et des personnes débat. qui ont la conscience. Ce débat, on va y revenir. On va y revenir dans la deuxième partie. On a juste deux minutes bah, bah, coup, pour parler de ces déguerpissements qui se poursuivent à, à Coloma et à Caporail. Le gouvernement donc en a fait qu'à hier lors du conseil des ministres mais il y a ces déclarations du ministre Ibrahim Akuruma et du ministre de l'Unité Nationale qui ne passe pas inaperçu. Oui, il faut commencer par le ministre Casseur, le ministre le, le ministre Casseur, le, le bras Casseur du président Alpha Condé qui est aujourd'hui à l'initiative de cette opération de démolition, de, de déguerpissement des domaines euh, donc de, de Capo Rai. On l'a euh, interviewé il y a quelques jours où il dit que euh, ces opérations de déguerpissement se, euh, se déroulent sur le terrain selon les vœux du président Alpha Condé. La satisfaction. Et, oui, oui, selon les vœux du président Alpha Condé. Et un peu plus loin, il dit que, euh, que sa, sa priorité aujourd'hui, c'est déguerpir, récupérer le domaine de l'État. Et l'urgence pour lui, c'est ça. L'urgence, ce n'est pas et, et, et indemniser et procéder euh, au dédommagement des populations qui ont été déguerpies. Je pense que ça, ce sont des propos assez regrettables des ministres de la République parce que des, parmi euh, les milliers, de, des centaines de familles qui ont été déguerpies là-bas, je précise qu'il y a des, quand même des familles qui se sont installés dans les années 1983 avant même que la avant même que le domaine ne soit érigé en réserve foncière de l'État. Qu'est-ce qu'on fait de ces qu'est-ce qu'on fait de ces familles là Un, il y a aussi qu'on appelle le cas aussi des des les Donc quand le ministre est vraiment pour moi, je ne sais pas de quelle haine il a contre ces 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 ces, ces, ces familles. C'est mon point de vue et qu'il et qu'il non la reine n'a pas fait et qu'il décide le vraiment et qu'il qu fasse vraiment une telle sortie je pense que c'est assez regrettable ensuite c'est le ministre de l'unité nationale que nous avons interviewé hier qui s'est exprimé ouais, dans le journal de 18 heures ouais. et bien qui dit qu'il reste quand même solidaire et qu'il euh, qu accompagne euh, comme on appelle euh, cette opération parce que ça a été discuté en conseil des ministres je pense que l'histoire rattrape tout un chacun de nous dans ce pays là il faut beaucoup faire attention avec ce qui est en train de se passer cette euh, démolition 
Je pense que il n'y avait, avait pas une telle urgence ouais. de le faire. Bien. On va prolonger le débat, Bassekou, dans la deuxième partie avec aussi à venir nos invités, Lévi Saint-Etienne, Toak Kamara, et pour parler de la plage de Roban. Et au téléphone, Alexis Diallo. On s'intéressera aussi au Saden 2019 qui s'est clôturé hier. Et grand succès, en tout cas, il faut le noter. Antoine Kouma va revenir là-dessus. Les étudiants du Sénégal aussi qui préparent un forum du côté de Dakar. Tous ces sujets développés dans la deuxième partie. Une pause, on revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée. Les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. 